Bu, bu korkunç bir şey. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Başın sağ olsun. Sağ ol. Her zaman yanınızda. Her zaman. Ne gerekiyorsa anladın mı? Sağ ol. Babanızı çok sever. Daha geçen hafta birlikte yemek yedik. Yapacağımız çok işler var. Kapım sizlere açık. Ne zaman isterseniz. Tamam mı? Bekliyorum. Mutlaka bekliyorum. Tekrar başınız sağ olsun. Çocuklar, çocuklar bir dakika. Tamam, sakin olun. Teker teker. Ülkemiz çok değerli bir iş adamını daha kaybetti. Acımız son. Ailesine sabır ve metanet diliyorum. İş dünyasının başı sağ olsun. Diğer ölümler için ne diyeceksiniz? Birbirinden değerli üç insan. Büyük kayıp. Katillerin bir an önce yakalanmasını... Efendim cinayetlerin aynı haftaya sıkışması bir tesadüf mü? Lütfen bir açıklama yapar mısınız efendim? Yeraltı dünyasında büyük bir hesaplaşmadan Şimdi. bahsediliyor. Ne demek yeraltı dünyası? Ne alakası? Hepsi devletine, milletine bağlı saygın iş adamları. Beyin Türkçen uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyordu. Saçma. Önder Zülfü Koşer'in kumar işini yer altına kaydırdığı söyleniyor. Tamam, tamam. Yeter abi. Dün öldürülen Barış Bulmaz silah kaçakçılığından soruşturma geçirdi. Çocuklar bırakın bu asıl sizden. İnsanları karalamak çok kolay. Elinizde mahkeme kararı var mı? Hani nerede? Gösterin. Bir tane mahkumiyet kararı gösterin. Yap. Bu memleketin namuslu girişimcilere ihtiyacı var. Onları bu kadar kolay harcamayın. Yazık. Çok kötü. Peki bu olanları nasıl açıklayacaksınız? Sizce onları kimler öldürmüş olabilir? Bunu bulmak devletin için. Adalete güvenimiz sonsuz. Tamam çocuklar, tamam. Bu kadar. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler, teşekkürler. Gel. Kaptan Köşkü'nde kim var? Mehmet Karahanlı, namı değer baron. Bağlantıları? Çok azını biliyoruz. Akıl almaz bir örgüt. Bölgeleri ayrılmış. Hücre sistemiyle çalışıyor. En yukarıda konsey var. Konseyin başında da bu baron. Burası Kurtlar Vadisi. Türkiye'nin bu karanlık ve puslu vadisinde... Bir yılda paylaşılan para, şantaj ve haraçtan 100 milyon dolar. Kaçak insan ticaretinden 200 milyon dolar. Kumardan 1,5 milyar dolar. Silah kaçakçılığından 3 milyar dolar. Tahvil, bono, döviz ve borsa manipülasyonundan 10 milyar dolar. Uyuşturucu ticaretinden 40 milyar dolar. Kayıt dışı diğer gelirleriyle birlikte konseyin kontrol ettiği para yaklaşık 125 milyar dolar. Milli gelirin yarısından daha fazla. Bu kadar parayla her şeyi satın alırsın. Siyasi partilerin kilit noktalarında baronun adamları var. Sağ sol fark etmiyor. Bu gidişin sonu nedir tahmin et. Çekinme söyle. Mevcut partileri çökertir, umutsuzluk yaratır. Sonunda siyaseti el eder. Öbür partilere yerleştirdiği adamları saflarına katıp umut olarak ortaya çıkar. Ve iktidar olur.
Seni oradan indirmek için daha kaç kişinin omzuna basacağız? Kabrini çiğneyeceğiz. Efendim? Misafiriniz binaya giriş yaptı efendim. Tamam. Bir şey tutanağa geçmeyecek. Gömün. Zamanı gelince kullanırız. Ne biliyormuş bu Şevko? Kendini öldürtecekten bir fazlasını bilmiyor. Aklı sıra... Şantaj yapmaya kalmış. Şantaj yapmaya değil, yaşamaya çalışmış. Ama yaşamak için üslubu yalnız seçmiş. Nerede görülmüş gazeteciye falan gidip ötmek? Peki, Şevko'yu kim öldürdü? Tom Balacı öldürtmez. Şevko bu işte ortağı. Lazya öldürtmez. Bu ortaklığı çözmek ister. Şevko'yu konuşturmak ister. Bana göre gazetedeki resim doğrudur. Çakır fevridir. Yapar mı yapar. Bu kadar zamanda onu bundan ben alıkoydum. Doğan eninde sonunda ölür. Kimi kimin öldürdüğü önemli değil. Herkes birini öldürmek için bir sebep bulabilir. Bütün mesele tırların nereye kaybolduğunu öğrenmek. Şevko Tom Balacı'yı Lazya'ya satmış olabilir. Tırların yerini tek bilen de nihayetinde oydu. Olabilir. Ama o zaman da Tom Balacı Şevko'yu öldürerek bütün ihaleyi üstüne almış olur. Lazia'yı direkt karşısına almış olur. Tom Balacı bunu yapmaz. Lazia malların peşinde koşmaz. Bu işi yapanın peşinde koşar. Ama işi yapan da malların peşinde koştuğuna göre bu malları kaybeden Bizim de henüz bilmediğimiz bir üçüncü kişi var. Bana Mehmet Karanlı ile olan ilişkinizi anlatın. Hiçbir ilişkim yok. Basit bir yemek. Doğrusu bir istihbaratçının... Türkiye'nin en önemli iş adamlarından biri olan Mehmet Karahanlı ile yan yana gelmesinin altında ne aradığınızı anlayamadım. Aslan Bey, bildiğiniz gibi ben bir istihbaratçıyım. Herkesle görüşürüm. Pekala. Mehmet Karahanlı'nın oğlunuzun Amerika'daki üniversitesinin taksitlerini yatırmasına ne diyeceksiniz? Öyle ya. Londra'daki bankadan New York'taki bankaya para transferi kimsenin dikkatini çekmez. Üstelik sizin gibi istihbaratın iki numaralı adamının oğlunun hesabını incelemek kimsenin aklına gelmez. Öyle değil mi? Ya da biri incelemeye kalksa sizin hemen haberiniz olur. Her şey planladığımız gibi gitti. Ama işi bizden başka bir plan yapan yapmış. Tetikçini kim öldürdü Kılıç? Bilmiyorum. Ama her halükarda amacımıza ulaştık. Savcı Latanık öldürüldü. Polat kaçınca iş tamamen onların sırtına kaldı. Açıkçası <gülüyor> tetikçiyi öldüren bizi bir zahmetten kurtardı. Yanlış düşünüyorsun. Birisi ya da birileri 
bizim bu işi yapacağımızı öngörüp tetikçimizi temizledi. Bunlar kim? Bunu bilmeden hiçbir şeye ulaştık diyemeyiz. Tetikçini kim öldürdü? Devlet mi? Biz dosyaları kapatmaya çalıştıkça... ...birileri bu dosyaları kamuoyunun göz önünde tutmak istiyor. Bu devletse... ...devlet en büyük darbeyi aldı. Kılıç... ...bizim yapacağımız hamleyi önceden kestirip... ...bize şah çeken kim? Bu Amerikalılar dangalak... Bu adam tuzağa düştüyse öldürülür. Bu adamı niye korumazlar? Belki öyle istediler. Bu onların işi değil. Kimin işi? O gün kilitlendi. Hangi taşı ileri sürdüysem karşı tarafta onu sürdü. Bizi çok iyi tanıyor olmalılar. Beni çok iyi tanıyor. Beni senden iyi tanıyan kim var Kılıç? <gülüyor> Annem. <gülüyor> Allah için annemden korkarım. Peki nasıl böyle bir şeye cesaret ediyorlar? Otuz yıldır bu işin içindeyiz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir işe ya başlarken ezerler... ...ya da başındayken ezerler. Otuz yıl önce yapamadıklarını şimdi yapmaya çalışıyorlar. Bir otuz sene daha çalışırlar. Herkesi böyle birbirine düşürürlerse... ...otuz yıl sürmez. Emniyetten dosyan istendi. Birilerinin dikkatini çekti. Belli ki baronun dikkatini çekti. Bu iyi mi kötü mü? Bilemeyiz, göreceğiz. Bizim onlara yaklaştığımızdan daha fazla bize yaklaştılar. Ama yaptıkları en büyük hata fazla yaklaşmak oldu. Göstebeklerini kaybettiler. Ancak biz de kurumumuzu kaybettik. Nasıl yani? KGT'yi yer altına çektik. Tüm kurumlar ve kişiler tarafından lave edildiği bilinecek. Artık yalnızız. Hep yalnızlık şef. İki kişinin bildiği sır değildir. Bakalım kaç kişiyiz? Bu gece bir kumar oynayıp öğreneceğim. Nasıl? Baronla yüzleşeceğim. Neden? Eğer beni tanırsa deşifre olduk demektir. Peki tanırsa? Operasyon iptal. Her şey iptal. Yukarısı hala karışık şey. Kafkasya ne zaman karışık olmadı ki? Şu andaki durum ne? Gürcülerle apazlar arasındaki çatışmalar hala sürüyor. Gürcüler Çeçenlere, Ruslar apazlara destek veriyor. Türk gücü konuşlanmış durumda ama gizli. Avrupa Birliği uyum yasalarının altıncı paketi de meclisten geçerse... ...Türkiye dünyadaki gizli güçlerinin tamamını... ...şeffaflaşma derdine ülkeye geri çekmek durumunda. İşimiz zorlaşıyor şef. Bizim işimizde zor diye bir şey yok biliyorsun. Biliyorum. İmkansız sadece zaman alır. İşlerin tamamı çakırda değil de tombalacı da kalsa ne olur? Ester. Tombalacının karısı. Lazia'nın kızı değil. Diyelim ki dul olması işine geliyor. Bak. Çakır küçük ölçekli bir adam. Ama tombalacı konsey üyesi. Piyonu Kolayca veririz ama fil giderse yarın sıra vezire gelir. Peki fil verip vezir alsak? Vezir kim? Tetikçini öldüren adam. Yani 
Çakırla Polat'ı bizim üstümüze süren adam. Bütün televizyonlarda, gazetelerde Tombalıcı Mehmet'in geçmişi, ilişkileri, geldiği nokta bütün detaylarıyla çıkacak. Türkiye bu kazayı ikinci susurluk travması olarak yaşayacak. Kamuoyunu yönlendirin. Emredersiniz efendim. Birincisinin üstü örtüldü, ikincisi çırılçıplak ortaya çıksın. Ne giydireceksek de biz giydirelim. Hadi bakayım Hasan. Çakır'ın önemine gelince, <gülüyor> Çakır bir bulut gibi, arkasındaki fırtınayı görmek istiyorum ben. Çakır bu kadar önemsizken, arkası niye bu kadar önemli? Yavuz Selim'in sırtında çıkan sivilceydi. Sonra çıban oldu. Sonra şiiri pençe oldu. Ondan doğan da Süleyman oldu. Bir sivilce hiçbir şeydir ama ardından geleni bilirsen. Peki Karahanlı niye testerenin kalemini kırdı? Kimin kalemini kırdığı hala muamma. Kalemi bana vermeye çalıştılar. Adını testere koymuşlar. Sen ne yapacaksın? Diyelim ki Baron, Lazia ile Üsrev'in kalemini kırdı. Bunun bir tek yolu var. Benim testereyi öldürememem ve ölmem. Eğer ben testereyi yok edersem, Lazia ile Üsrev başarılı olacak. Peki o zaman Karahanlı'nın baronluğu nerede kalacak? Konsey kim olacak? Alternatifi olmadan silahlı gücünü yok etmez Karahanlı. O zaman geriye bir tek ihtimal kalıyor. Karahanlı bu oyunu sadece bize değil, başkalarına da oynuyor. Ruslar. Aynen öyle. Biz Testere'yi Ruslar'ın kucağına atacağız. Testere İvanov'u öldürecek. Karahanlı emri vaki yapıp, Lazia ile Üsrev'i susturacak. Beni de Testere'ye yem yapacak. Kalem iki parça kırıldı. Bir parçası Hüsrev'de, bir parçası Ziya'da. Hepinizi birden yok etmeyi de planlıyor olabilir. Çünkü bizim adamımızı açık ettiği an, biz onu yok ettik ve oyununu bozduk. Bu niye partisi giymiş? Salon soğuk mu? Isı derecesi aynı. S2, önden üçüncü sıra, sıra başı. Parti söylüyor adam, şüpheli. Gerektiğinde müdahale et. Sayın komutan, bu büyük coğrafyada Amerikan çıkarlarını tehdit eden her ne olacaksa bu Türkiye'yi de tehdit etmektedir. Türkiye'nin çizgisi artık net oldu. Ulusalcılık diyerek, içimize kapanarak bu büyük Orta Doğu projesinin içinde yer alamayız. Bu projede Türkiye'ye büyük roller düşüyor. Büyük Orta Doğu projesi bizim için hayati önemli. Amerika'nın bu projesini gerçekleştirmesi için bizim gibi yerel güçlere ihtiyaç var. Bu desteği koşulsuz yerine getirmeliyiz arkadaşlar. Bu proje bizim geleceğimiz mi? Bu güvenlik şemsiyesinin altına çekilmeden girmeliyiz. Artık alışılmış statikoların yıkılma zamanı gelmiştir. Dünya ihtiyaç duyduğu petrolü, doğalgazı güçsüz, minicik ülkelerin eline bırakamaz arkadaşlar. Bu tarihsel süreçte Türkiye'ye büyük görevler düşüyor. Bu proje bizim için hayati önemlidir ve Amerika Birleşik Devletleri bizim yanı başımız.
hepimizin bildiği gibi bu projenin büyük Orta Doğu hayalinin gerçekleştirilmesini istemeyen güçler. Mesih ki görebiliyor musun herhangi bir şey? Ne yazık ki müttefiğimiz Amerika'ya diş bir yer. İçeride ve dışarıda düşmanlar var. Dün birbirine silah çeken, birbirini vuranlar. Bugün Amerika düşmanlığı için bir ittifak yapıyor. Bakın, onların hamilerini de bilmiyor değiliz. Kendilerini hala soğuk savaş döneminde görenler var. Evet, dünyada Amerika tek bir. Ya yanında olursunuz, ya da yok olursunuz. Dünyada Amerika Birleşik Devletleri tek bir. Ya yanında olursunuz ya da yok olursunuz. Geleceğin dünyası budur. Yanlış emniyetin. Tamam çocuklar, tamam tamam, sakin olun. Nereye evet, gidiyoruz? Garaj efendim, arabalara. Hayır, temiz olduklarını bilmiyoruz. Yürüyün! Arabalara. Dönülmüş şey değil. Adam kalk giriz, geçirip ölsün. Tanrı bizimle beraberdi. Başka türlü o cehennemden kurtulamazdık. Biz kurtulmadık. Kurtarıldık. O kadar güvenlik, istihbarat, akreditasyon... Sorup soruşturma. Adam elini kolunu sallayarak girmiş. Ama işte şans. Gerçekten büyük şans. Şans doğru yerde doğru zamanda bulunmak. Biz değil intihar komandosu şanslıydı. Ama talihsizdi. Çünkü şansını değerlendiremedi. Biz şanslı değildik. Yanlış yerde yanlış zamanda bulunuyorduk ama talihliydik. Birileri bizi kurtardı. Kim? Bilmiyorum. Ve bilmediğim şeylerin sayısı çoğaldıkça da... ...ben sinirleniyorum. Bugün için bir saldırı bertaraf ettik. Ama yarın ne olur bilemeyiz. Baron ne yapacak? Bilemiyorum. Ancak patlamayan bombanın bir tezahürü, bir yansıması muhakkak olacaktır. Bizim bombanın da mı? Seninki el bombası, baronunki atom bombası. İkisi de isabet ettiği yerde öldürücüdür. Dikkatli ol.
Amca haber yolladı. Görüşmek istiyormuş. Amca yaşıyor muymuş? Bilmiyorum onu. Ama bugün muhakkak seni görmesi lazımmış. Neredeyse 30 yıl olacak Kılıç. Biliyorum. Ben de şaşırdım. Bir adamın ölü ya da diri olduğunu 30 yıl boyunca fark etmemişsen muhakkak dinlemeye değer bir şeyler söyleyecektir. <gülüyor> Sadece niye şimdi? Ben onu merak ettim. Bir düşünelim. 30 yıl sonra bugün hayatımızda değişen ne oldu? Görüşelim. Büyürken kaçırdığım küçük şeyler... ...benden daha fazla büyümüş kılıç. <gülüyor> Hala günde üç kere mi? Sen miydin o? Ben tuvalete gideceğim. Şu masanın hareketlerini takip et. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizinle tanışıyor muyuz? Sanmıyorum. Pardon. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Tanıyacak mısın diye karşına çıktım ama tanımadın. Çok değişmişsin. Sen de hiç değişmedin. Bunca zamandır neredeydin? Seni izliyordum. Neden? Başınıza bir şey gelmesin diye. Hala devlet görevin devam ediyor mu? Senin. Ben hiçbir zaman devlet için çalışmadım. Biliyorum. Her zaman kendin için çalıştın. Devlet dediğin nedir ki? Ben sen o değil mi? Büyük Orta Doğu dediğin nedir ki? Sen siz onlar değil mi? Neden geldin buraya? Bende sana ait kıymetli bir hazine var. Ne? Evet. Seni yok edecek kadar kıymetli bir hazine. Yok et o zaman. Sen beni yok etmeyeceksin, ben de seni. İkimiz de devlet için gerekliyiz. Neden bahsediyorsun? Bilmeden infaz emrimi verdirdin. Onu geri al. Ben kimseye bir emir vermedim. İşbirliği yaptıkların müttefiklerin verdi. Sen geri alacaksın. Ben de sana hazineni geri vereceğim. Bizde olmayan, sizde olan ne var ki? Bir düşünün bakalım neyinizi kaybettiniz. Benim cesedimden elde edeceğiniz hiçbir şey yok. Ama ölü ya da diri bu imparatorluğu başına yıkacağım karanlığı. Testere Necmi. <Gülüyor> <Gülüyor> 